Hoy la directora de la OPS, la doctora Carisa Etienne, les informará sobre la situación actual de la pandemia en la región, en particular sobre el testeo. La acompañan Jarbas Barbosa, el subdirector de la OPS, Ciro Ugarte, el director del Departamento de Emergencias en Salud, Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, y Silvana Aldilleri, director adjunto del Departamento de Emergencias de la OPS y gerente de incidentes para COVID-19. Ahora quisiera entonces invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras. Eh, doctora Etienne. Thank you and good morning everyone. Let me thank you for joining. As of April 20, there have been 893,120 confirmed cases of COVID-19 and some 42,686 people have lost their lives in our region. The pandemic continues to impact our region, and it's vital for all countries to actively embrace preventive measures while preparing for more cases, hospitalizations, and even deaths. We sincerely hope that the measures which have been implemented in many member states thus far are sufficient in flattening the curve significantly. Each death from COVID-19 represents a life cut short, a family in mourning, and wasted potential for the people of the Americas. Today, I stand in solidarity with the families shaken by loss in this time of crisis. We are with you, and we are working night and day to contain this pandemic in honor of your loved ones. We are fighting an invisible enemy, not just because the virus can't be seen with the naked eye, but because we don't have a full picture of how COVID-19 is affecting our societies. This must change. We need a clearer view of where the virus is circulating and how many people have been infected in order to guide our actions. It is important to accelerate and expand texting to track the spread of COVID-19 in the Americas. Expanded and decentralized testing will help us better monitor the trends of the pandemic within each country. This also helps governments introduce, reinforce, or adapt public health measures, such as social distancing. Expanded testing will also allow local health authorities to implement and strengthen contact tracing to quickly isolate suspected cases and to break the chain of transmission in communities. It is no surprise that countries like the Republic of Korea or Germany, which had notable success limiting the impact of COVID-19, implemented widespread testing and contact tracing early in their response. I urge countries in our region to follow their example and explain their existing testing capacity. When combined with other basic public health measures, testing can be a powerful tool to manage the pandemic and save lives. Before the pandemic was declared, many countries in our region were prepared to test and detect cases of COVID-19. By the end of February, PAHO had distributed reagents which were required for PCR testing and provided training for their appropriate use to more than 30 member states. PCR testing remains the gold standard for diagnosis, diagnosing cases and isolating them. These PCR tests are affordable and highly accurate when performed by well-trained personnel in public health laboratories. PAHO continues to provide critical material to maintain this core detection capacity within the region's public health laboratory network. But as the number of cases have increased, countries have found it increasingly difficult to keep up. And we fully recognize that ramping up testing capacity for COVID-19 is a challenge for many countries in our region, which limits effective public health measures and the timely access to healthcare. 
This is partly due to the uneven capacity of health systems to quickly process a large volume of tests. At a time of crisis, many of our health systems require significant support to handle the high number of suspect cases in their areas. Another challenge is that manufacturers are not providing enough tests as quickly as we need. Even sophisticated companies in our region have been forced to exponentially scale up their supply chains, output capacity, and distribution in just a couple of months. That level of scale up is unprecedented. However, we are seeing encouraging signs that the market is starting to catch up. But equally important is that we must ensure that these emerging tests are reliable and efficacious. In these challenging circumstances, what do we as PAHO recommend to our countries? First, expand lab capacity. Countries are encouraged to scale up testing for COVID-19 by using all of the public and private laboratory capacity available at the national level. Second, prioritize according to availability. When there are limitations, we need to prioritize patients with symptoms, contact trace, and follow up with those that may be infected. Third, ensure access to all. Testing should be free of charge to patients. High prices create a barrier between a patient and the treatment that he or she desperately needs. We need to expand access so that everyone who needs a test gets one. PAHO will continue to work with member states to make these recommendations a reality, building on our 118 years of partnerships in the region. Thus far, PAHO has provided more than 500,000 PCR tests to 34 countries and territories. And we have worked with other countries to track and support their capacity. This week, we are dispatching 1.5 million more PCR tests throughout the region, followed by another 3 million next week to strengthen laboratory surveillance networks in our member states. To address the market shortage, we are working with leading manufacturers to make these tests available through the PAHO Strategic Fund. 12 countries are now using this mechanism to purchase quality commercial PCR-based tests. As we negotiate other op options, we are considering tests that run on both open and on so-called closed platforms to maximize each country's ability to test. But not all tests are equal, and we want to help ensure countries procure reliable products. PAHO is providing guidance, therefore, that will support national regulatory authorities and ministries of health in making sound decisions. We would like to call on manufacturers to work closely with us so that we can ensure equitable access to new quality tests as they reach the market and that all our countries can benefit from innovations. The landscape is changing fast and PAHO will continue to help quickly evaluate new tests as they become available. Our platforms and expert teams are available to all member states as a resource to guide and support you. Thank you very much for accompanying us on this media briefing. Muchas gracias, Dr. Etienne. Eh, vamos a comenzar ahora con las preguntas que recibimos por correo electrónico y luego pasaremos a las preguntas del chat. Así que no duden en escribirlas allí en español o en inglés y también escríbanos por favor su nombre y el medio de comunicación en el que trabajan. Recuerden que tenemos eh, interpretación simultánea, hay un botón debajo en el menú en donde pueden optar por la interpretación en inglés o en español. La primera pregunta eh, eh, nos llega en inglés y es de Gabriela Sotomayor del diario Reforma de México. Eh, she requested a comment on several attacks against health personnel in Mexico. 
She says that people far from encouraging healthcare workers are afraid of catching the coronavirus, attacking them in public transportation, even in their own houses. Can you comment on this, Dr. Etienne? Thank, thank you, Sebastian. I wish to salute our healthcare workers around the world. They are without doubt heroes of the fight against this COVID-19. And their service is They serve with great dedication and commitment on the front lines, going out to battle each day. Many of them have made the ultimate sacrifice of their own lives. They deserve our support and loyalty. I thank all of those who across the globe have showed their appreciation for our healthcare work workers. And I call on all of our governments and health services administrators to ensure that our healthcare workers are provided with all the personal protection equipment that they need and to facilitate them to make their job easier. Thank you so much. Gracias, eh, doctora Etienne. Eh, tenemos ahora varias preguntas que nos llegaron también co por correo electrónico referidas a las pruebas. De, vienen de Valeria Heredia, del diario El Comercio de Ecuador, de Ana Lucía Ola, de Prensa Libre de Guatemala, y también de Elga Velasco, de la red Unitel de Bolivia. Las preguntas eh, dicen, eh, ¿qué tan confiables son las pruebas rápidas para detectar el coronavirus que se ofrecen en la región? ¿Cuál es su sensibilidad? ¿Son fiables? ¿Y cuál es la recomendación de la OPS? Doctor Aldigieri. Bien, gracias por la pregunta. Es, es un asunto clave de la respuesta regional en este momento. Existen dos tipos de pruebas. Pruebas moleculares de tipo PCR y pruebas que detectan anticuerpos. Cuanto a las pruebas uh, moleculares de tipo PCR, detectan una parte del genoma del virus gracias a una sonda. Son las pruebas de referencia para decir si el paciente tiene la enfermedad aguda y necesita aislamiento y tratamiento. Son pruebas que tienen 100% de especificidad. Quiere decir, no hay falsos positivos. Tienen una sensibilidad y se usan en los laboratorios de salud pública en este momento. Segundo tipo de prueba son las pruebas que detectan los anticuerpos. Pruebas de serología en la sangre. Detectan si la persona ha tenido contacto con el virus y tiene inmunidad. Esos anticuerpos aparecen después de la fase inicial de la infección. Por lo tanto, después de siete a ocho días, por lo tanto, no son pruebas indicadas para decidir del aislamiento del paciente y de su tratamiento. Son pruebas menos específicas y no se pueden comparar con la PCR en este momento. PCR, otra vez, repito, es el estándar de oro. Son de menos sensibilidad. Se está explorando en este momento el uso de esas pruebas de anticuerpos para caracterizar la proporción de personas que se han infectado en una población. Quiere decir tener un panorama, una idea de la inmunidad comunitaria. Esas pruebas de anticuerpos tienen una calidad de las que están en el mercado en este momento muy variable. Entonces, es donde tenemos que hacer hincapié sobre el rol de las agencias nacionales de regulaciones de insumos médicos para autorizar, validar y utilizar su uso en un contexto bien definido. Gracias. Gracias, doctor, por el detalle de la respuesta sobre las pruebas. Eh, la siguiente pregunta también en inglés nos llega de Jim Wines, del Miami Herald. 
eh, pregunta. Last week, Jamaica acknowledged that 18 of its new cases were out of a calling center it allowed to remain open. On Monday, Haiti allowed thousands of factory workers to return back to work without making any provisions for transportation. Can you discuss the risks these settings present and should governments be loosening up on quarantine measures? Dr. Barbosa? Thank you for this question. Uh, we have many different situations in the region. The, the dynamic of the transmission is not similar. In each sub-region, we, uh, we are having different levels of community transmission. But the, as a general recommendation, countries need to be very careful when they are lifting the social measure distance that they have adopted. They need to monitor very carefully the level of the transmission, if the transmission is controlled, if they adopt all the measures to prevent new outbreaks, if the hospitals, the hospital beds and ICU beds are available, if they, they need to, to have patients in these hospitals, if the ventilators are available. So it's very important to, to adapt the social distancing measures to each national, national reality. But we have a very good evidence now that when you don't adopt these measures, you can have a very important widespread uh, transmission, community transmission in the hospitals. I feel beds and ventilators cannot be enough to respond to the population needs. So it's important to monitor very carefully the national situation and to adopt the proper uh, measures to that situation. Thank you. Bien, gracias, eh, doctor Barbosa. La siguiente pregunta viene de Carlos Quiroga de Sputnik eh, Bolivia. Pregunta, Bolivia, Paraguay y Venezuela, cuyas economías y sistemas de salud no son los más fuertes, registran relativamente pocos casos de COVID-19. ¿A qué se debe esto, aparte de a una aparente escasa cantidad de test de detección del nuevo coronavirus? Eh, doctor Espinal. Muchas gracias por la pregunta. Eh, está claro que eh, no solamente es un problema de acceso a pruebas diagnósticas. Sabemos que hay una escasez. La OPS trabaja continuamente con suplidores y con los países para tratar de resolver esta situación. Sin embargo, eh, como dice la pregunta, eh, son economías débiles, pero todas las economías están sufriendo hoy no solamente las de Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional eh, predice que la economía en Latinoamérica va a caer un 5% comparado al 3% mundial. Y bueno, hay varias causas ya establecidas, las caídas de los precios de las materias primas como el petróleo, eh, eh, la, 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 el problema de la interrupción de la cadena de producción global. Eh, tenemos industria en nuestros, en nuestros países. Lo importante es que nuestros países adopten las medidas y aceleren la, eh, el acceso a pruebas diagnósticas, porque eso es lo que nos va a dar una magnitud clara del de problema de la epidemia, acompañado de las demás medidas. Algunos países tienen más casos que otros y conocemos las debilidades de nuestros sistemas de salud, pero es bueno aclarar que nuestros países están haciendo, eh, trabajando con la OPS y con nuestra directora para eh, tratar de resolver todos estos problemas en la medida de las posibilidades, porque son muchas economías de renta media y otras de renta baja. Ah, hay otras teorías también como lo del clima, lo de la vacuna BCG, pero todo esto está en investigación y más adelante sabremos cuál es eh, la real, el real impacto de todas estas medidas. Pero lo importante es acelerar la implementación de dichas medidas eh, en, no solamente en estos tres países, pero en los demás países de la región. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Espinal. La siguiente pregunta viene de Jacqueline Charles del Miami Herald, en inglés también. Dice, while countries eh, continue to keep their borders closed, even to nationals amid the pandemic, we see the U.S. deporting individuals to Haiti, Jamaica, and other countries in the region. 
What is the risk this present when we see, as in the case of Guatemala, many of these deportees later test positive for COVID-19? Can regional health system afford this risk? Dr. Ciro Ugarte. Muchas gracias, Sebastián. Esa es una pregunta muy importante. Quisiera mencionar que eh, el movimiento de personas, sea por razones de deportación o por migración, de lugares donde hay transmisión comunitaria, lugares donde no hay transmisión comunitaria, eh, o inclusive en aspectos de eh, diagnóstico eh, o de presencia del COVID, es un tema que hay que tomarlo con cautela. Existen dos mecanismos principales para poder eh, reducir el riesgo. En primer lugar, hacer, por supuesto, los exámenes de las personas sintomáticas eh, y eso eh, requiere eh, la presencia de las pruebas y, las, eh, y los exámenes que se tienen que hacer. El otro aspecto es tomar las medidas de distanciamiento social, incluyendo la cuarentena de las personas que llegan de lugares donde hay transmisión comunitaria, en la misma manera como se haría con los contactos de personas eh, que están confirmadas por COVID o con contacto con personas que hayan tenido sintomatología. De tal manera que el riesgo en sí tiene que ser manejado en esa perspectiva. Estamos viendo que hay no solo deportaciones, también hay migración importante entre varios países, Guatemala y todos los países que han mencionado, eh, y ese es un aspecto de coordinación interinstitucional entre la OPS, eh, la OIM y el ACNUR, y por supuesto con cada uno de los países que están enfrentando esta situación. Gracias. Bien, gracias, doctor Ugarte. Siguiente pregunta eh, viene de Santiago Gutiérrez de Latin Trade eh, y similar también pregunta Grecia Ortiz de La Hora de Guatemala. Preguntan, eh, ¿cuándo serían los picos de la pandemia en las principales zonas de la región? Y Grecia pregunta específicamente en qué fecha se espera para Centroamérica que llegue el pico, los retos que implicaría eh, para los países eh, que tienen una gran cantidad de personas en situación de pobreza. Doctor Aldigieri. Sí, gracias por hacer esa pregunta. Um, no se puede generalizar entre los países de la región, tampoco dentro de las subregiones, América del Norte, um, América Central, América del Sur y el Caribe. Observamos en este momento un mosaico de varios escenarios. Algunos países tienen una, presentan, reportan, caracterizan una transmisión comunitaria. Algunos países reportan conglomerados y algunos países reportan todavía casos esporádicos. ¿eh? Uh, quisiera mencionar que todos los países y territorios de la región uh, tienen, han reportado casos confirmados en este momento. Y muy pocos no han reportado fallecidos el día de hoy. Decir si algunos países han llegado al pico de su brote, de su curva, es un asunto complejo porque combina varios criterios. Voy a mencionar tres, pero hay más. Primero, el momento donde múltiples importaciones se detectaron. Donde, um, segundo, el momento, el enfoque y la aplicación de las medidas de salud pública y son combinación entre ellas. Cuando menciono las medidas de salud pública, uh, limitación de los viajes internos, viajes internacionales también, cierre de escuela, cancelación de eventos masivos y órdenes de confinamiento, de quedarse en casa. Y el tercer criterio, uno de los más importantes, es la dinámica uh, de los brotes puede ser muy diferente dentro del mismo país, dependiendo del tamaño del país, en aspectos de geografía y también en aspectos de población y también en aspectos de comportamiento de grupos humanos, comportamientos comunitarios que pueden ser muy diferentes de una comunidad para otra. En conclusión, 
Yo diría que la situación es muy variable y muchos países van a necesitar un periodo más importante de implementación de las medidas mencionadas de salud pública para evaluar su impacto, sus tendencias y determinar si han llegado o no a un plato. Gracias. Gracias, doctor Andiguieri. Eh, la próxima pregunta nos llega de Darío Brooks, de la BBC. Pregunta, ¿la OPS ha detectado algún aumento en la circulación de medicamentos ilícitos a raíz de la pandemia de COVID-19? ¿Qué recomendaciones pueden dar a la población para evitar los medicamentos del mercado negro? Eh, doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Las autoridades eh, reguladoras tienen acceso rápido de la población a los medicamentos, a vacunas, a procurando la calidad de, de, de estos eh, medios que son tan importantes para nosotros, la OPS, ya tuvimos dos reuniones virtuales con todas las autoridades regulatorias de la región, exactamente para compartir orientaciones, compartir informaciones y alertamos desde el principio que es muy importante el mundo, denuncias de vendas, principalmente utilizando vendas por, por internet, de hacer vendas de equipamiento, equipos de, de protección personal sin calidad, de pruebas de diagnóstico sin calidad y hasta de medicamentos. Algunos medicamentos, como se llama, de, de, de miraculos, de, de medicamentos que no tienen ninguna prueba, que no tienen registro, que no tienen licencia en, en ninguna autoridad regulatoria, pero que se ofrece por la Internet. Es muy importante que todas las personas eh, solo eh, utilicen medicamentos cuando hay una prescripción de un médico y seguro que todos que están interesados en adquirir los hospitales, las clínicas, los países, adquirir productos, que esos productos tengan efectivamente un registro en la autoridad regulatoria para que tenga certificado sobre la calidad de ese producto. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. La siguiente pregunta eh, viene de Ernesto Londonio del New York Times en inglés. Uh, I'd like to know if PAHO has been monitoring the spread of the virus in prisons. If someone uh, could address the challenge this poses in countries in the region and whether there are specific policy recommendations uh, you're urging governments to consider. Dr. Espinal. Um, uh Thank you very much for the question. Um, um, uh, the WHO has issued recommendations regarding uh, prisons uh, and, and, and management of COVID-19. Um, and we know in Latin America and the Caribbean, the national authorities, let us remember that the prison system, it's, it's led by, managed by the justice ministry. And, and we do know that the, the national authorities has discussed actions uh, towards um, um, uh, uh, control the possibility of outbreaks or, or massive expansion of COVID-19 in prisons. We know that it's, uh, prisons are overcrowded. Uh, and and, and some, there are four key areas where the countries need to, need to um, accelerate action. One is providing information and communication Uh, to the prisoners and to the personnel that work in the prison system. Number two, working with the health authorities, uh, with the Ministry of Health to ensure the recommendations on hygiene, uh, education, and uh, disinfection are implemented. Number three, it's also recommended to uh, reduce the overcrowding in the prison system, such as Uh, uh, freeing prisoners that hasn't committed major crimes or, or minor uh, crimes, let's say, uh, early release. Also, um, those in pre-detection trials to be 
release also or to be isolated in, in other centers. Um, we know of countries also that are uh, preparing listing of people with health conditions that, 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 that can be released early and, and also the use of electronic means. These are uh, the type of measures that needs to be implemented. Uh, and, 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 and finally, communication inside the prison and social distance can be, also, can be also maximized if we try to reduce and habilitate other centers for isolation. PAHO monitored the entire epidemic in each country. And the countries are monitoring um, the, 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 the COVID-19 in several groups, not only prison system, but also uh, residents for, for elderly people, uh, um, um, uh, infant care um, um, uh, uh, whole, um, houses. Uh, so because there are several groups that could uh, um, be um, at risk and the prisons are not the only one. Thank you very much. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llega de Michael Stott del Financial Times. En inglés pregunta, uh, what is your view on the rea rela uh, reliability of the statistics being published about infection and death rates from the coronavirus around Latin America? Can we rely on the numbers? Dr. Barbosa. Thank you for this question. This is a, a question that uh, we need to review. Uh, what are the surveillance system about COVID-19? First, let, if, uh, it's important to, uh, to, to, to think that in a disease that has a very comprehensive, a very broad uh, clinical spectrum, many cases are not detected in any country in the world because they are very mild or they are with no symptoms at all. So these people will not look for uh, medical care and they will not be tested. Second, the number of cases uh, is, uh, depends on the capacity that each country has to provide tests to all suspect cases, to all people that need to be tested. So not only in Latin America, but also in Europe, in North America, the countries had the many difficulties to access the number of tests that we needed to trace the, 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 the real number of cases. But surveillance, we make surveillance based on trends. If you will have surveillance systems that are monitoring the number of cases, and also we need to monitor the number of deaths, we need to monitor the occupancy rate of uh, hospital beds, ICU beds, ventilators, so the countries in Latin America, they have the tools to monitor the real situation that, the, that they, they are. And finally, it's important uh, also to, uh, to reiterate that the, we don't have a similar situation in every country in Latin America. The, the, the transmission started in different periods, and sometimes the difference in the numbers in case uh, the incidence rate that, that we see, that we uh, observe in many countries, reflect also the difference, different dates when the uh, widespread community transmission has started in each one. But all the countries are providing the information to the Pan-American Health Organization about the number of cases, about the number of deaths, and they are reliable, uh, similarly as many other regions in Europe, in North America, and in other areas of the world. Thank you. Gracias, Dr. Barbosa. La siguiente pregunta viene de el chat, eh, y es de Dylan de Chong, del Loop Caribbean News, en Trinidad y Tobago. Eh, está interesado en saber, um, what is PAHO's budget, budget uh, fighting the coronavirus? He wants to know specifically uh, for the Caribbean. And also, what are some of the trends of the virus noticed in the Caribbean, and how does this compare with regions uh, with PAHO uh, region and globally? Dr. Ugarte, quizás puede tomar esta pregunta. Muchas gracias. Thank you so much. This is um, an important question. PAHO has a, a general budget for uh, response to coronavirus uh, for the next six months or 
approximately 96 million. Of that amount, we've received approximately 16.8 million uh, and the Caribbean amount that we uh, uh, have is 30.5 million and the total appeal that we presented publicly for the Caribbean. We received one tenth of that amount and that has been distributed and sent to across country offices that are coordinating directly with the member states. Regarding the question uh, around the, the virus, I would like to, to pass the question to my colleague, Silvan Aldigeri. Uh, I don't know if Silvan, can you take that question, please? I can repeat the question. Uh, la pregunta sobre el virus is, uh, what are some of the trends of the virus noticed in the Caribbean in comparison with other countries in the region and globally? Dr. Aldigieri, si puede tomarla. Thank you. Um, Caribbean countries have implemented very early public health measures, including uh, closing our space. And uh, what we have noticed is that uh, the, the trends are um, less um, increasing than in other parts of the continent at this moment. In addition, also for the Caribbean, what we have noticed is a lot of efforts from the countries to strengthen their surveillance and including the implementation of laboratories. There is, at this moment, a very strong network of laboratories and uh, in the Caribbean, in the English-speaking Caribbean, including in the Eastern Caribbean. And that uh, many countries are uh, now uh, with PCR capacities uh, to strengthen their surveillance. So, this is a very important aspect regarding the surveillance in the Caribbean. Thank you. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Alejandra Berezovsky de La Voz del Interior de Córdoba, Argentina. Pregunta, ¿qué recomendación tienen para los países que entraron en cuarentena en etapa temprana sin la cantidad de casos y muertes que se registran en países como España, Italia o Estados Unidos y ahora quieren salir de la cuarentena. Doctor Barbosa, ¿puede tomar esta pregunta? Sí, gracias. Eh, es, es muy importante, primero, que los países eh, adopten las medidas de distanciamiento social cuando, eh, muy temprano, pero cuando están detectando que hay una transmisión comunitária diseminada que está ocorrendo. É, depois que se tenha uma informação confiável sobre o controle pela transmissão da Covid-19, é que se pode falar sobre uma saída da quarentena ou de uma planificação para uma transição. Eu creio que isso é muito importante porque, é, como não temos uma vacuna, a expectativa é que as pessoas que têm um contato com o vírus se estão como imunizando contra o Covid-19. Mas se é uma, uma parte muito pequena da população, porque efetivamente tive contato, se se relaxa de uma maneira imediata, sem planificação, todas as medidas de distanciamento social, podemos ter uma nova oleada de transmissão, com novos casos, com novos eh, brotes eh, importantes ao Covid y de nuevo se puede tener la capacidad de los hospitales, de las unidades de terapia intensiva, de los ventiladores, completamente sobrepasada. Entonces hay que planificar bien, tener, eh, tener la seguridad de que la transmisión está controlada, y monitorear todo el proceso, tomando paso a paso, con las actividades más esenciales primero, es pasando de 14 días al menos cada una de las etapas, y monitoreando, porque nuevas eh, eh, transmisiones intensificadas pueden ocurrir. Entonces, que seguro el principal es monitorear bien y planificar para que la transición pueda ser una transición segura para los países que ya no, no solamente eh, estabilizaron la curva, pero que hicieron la curva disminuir y controlaron la transmisión. 
Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta eh, viene de Cristín Armario de AP y también similar pregunta a Nicole Yapur de Bloomberg. Preguntan sobre Venezuela. ¿Tienen información sobre la cantidad de pruebas PCR que se han realizado en Venezuela hasta la fecha? ¿Cuántas pruebas ha donado la OPS a Venezuela? Eh, ¿Por qué consideran que el número de casos eh, ha sido menor que en los países vecinos? ¿Se debe a la aplicación temprana de la cuarentena? Doctor Ugarte, ¿puede tomar esta pregunta? Perdón, Sebastián. Sebastián, se fue mi, mi audio. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Ah, ok, ok. Le repito la pregunta. La pregunta es si eh, la OPC tiene información sobre la cantidad de pruebas PCR que se han realizado en Venezuela hasta la fecha, cuántas pruebas ha donado la OPS a Venezuela y por qué eh, consideran que el número de casos eh, es, ha sido menor que en el de los países vecinos y si está vinculado con la cuarentena temprana. Bueno, claramente eh, las, eh, el número de pruebas que se han eh, ejecutado en Venezuela están relacionadas con la disponibilidad de pruebas PCR, pero también Venezuela ha indicado que está haciendo pruebas rápidas. La información que tenemos respecto al uso de las pruebas es eh, en comparación con la cantidad de pruebas que nosotros hemos enviado, que son aproximadamente 10.000 pruebas que hemos enviado eh, a Venezuela. Y estamos enviando una cantidad adicional de pruebas. Respecto al, a, la, a la cantidad de personas que están siendo confirmadas por Venezuela, eh, creo que en todos los países que han implementado medidas de eh, distanciamiento social temprano, están mostrando una reducción del número de casos. Sin embargo, en, eh, es muy difícil determinar eh, si esas medidas están específicamente siendo eh, las medidas por las cuales hay una reducción del número de casos dentro de Venezuela. Eh, estamos viendo ese tipo de tendencias en muchos otros países, de tal manera que eh, tendríamos que analizar respecto a cuántas pruebas que se están realizando en las poblaciones de riesgo eh, están, eh, digamos, resultando positivas. Y esa es la, eh, la manera que podríamos identificar eh, eh, cuál es el riesgo que está teniendo en comparación con otros lugares. Quiero... Eh, eh, aprovechar esta pregunta respecto a la, eh, a la llegada y al movimiento de muchísimas personas, eh, una cantidad importante de migrantes hacia, hacia Venezuela provenientes de varios otros países. Eh, esta cantidad es importante, se cuenta, eh, varios reportes cuentan por miles, sin embargo, quiero resaltar que hay eh, millones de personas que todavía están afuera y están en situaciones que requieren una atención especial. Y este es un llamado a, a todos los países en el sentido de que tenemos que priorizar las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad. Entre ellas están las poblaciones indígenas o eh, poblaciones afrodescendientes, pero también los migrantes que están en los países. Gracias. Gracias, doctor. Eh, ya estamos llegando a la hora, pero tenemos varias preguntas, así que seguramente nos extendamos unos minutos más. Eh, la siguiente pregunta eh, viene de Ana Portela, de Bloomberg, El Financiero México, y similar preguntan eh, colegas periodistas de BBC, Radiorama, Periódico Sin Embargo, en México. Preguntan, eh, ¿cuál es la evaluación sobre las medidas sanitarias del gobierno mexicano ante la pandemia y la evaluación que hace la OPS sobre el programa Sentinela que el gobierno mexicano aplica ahora para vigilar los casos de contagio por coronavirus? Doctor Barbosa, ¿puede tomar esta pregunta? Sí, gracias. Mira, eh, México, como los países de, de América Latina, están eh, implementando las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, eh, que son recomendaciones para eh, aplicar las medidas de distanciamiento social de manera a reducir la velocidad de la transmisión, de preparar sus servicios de salud, preparar eh, los, los hospitales. México implementando una medida para contratar 20 mil profesionales de salud de manera a tener más condiciones de, de atender a las personas y la utilización de sistemas de vigilancia sentinel se está haciendo en muchos países fue una recomendación desde el principio de utilizar la red sentinela de vigilancia de casos de influenza 
e de casos de pneumonia que se vão aos hospitais como uma maneira de ter mais sensibilidade em la detecção de los casos de COVID-19. Assim que é importante utilizar a mesma rede como uma maneira de ampliar o conhecimento de lo que está passando com a COVID-19. Graças. Graças, doctor. Eh, a próxima pergunta vem de Gisela Salmón, de AP, e também similar de Ismael López Ocampo, de Reuters, e estão relacionadas com Nicaragua. Preguntan, eh, ¿han entrado en contacto con las autoridades de Nicaragua? ¿Han notado eh, algún cambio de actitud en la lucha contra la pandemia? Y también eh, Ismael López Ocampo dice si, eh, eh, cómo se explica que Nicaragua tenga tan pocos positivos en comparación con otros países de Centroamérica y si eh, Nicaragua ha informado la cantidad de pruebas de COVID-19 que ha realizado. Eh, doctor Ugarte, ¿puede tomar esta pregunta? Eh. Gracias. Eh, Nicaragua eh, está implementando las medidas que eh, su gobierno ha decidido. Eh, la interacción de Nicaragua con la OPS eh, se ha reducido, en el ten, específicamente respecto a COVID. Eh, sin embargo, estamos recibiendo la información sobre los casos confirmados y las pruebas que se realizan con PCR. No tenemos información sobre otras pruebas que se realicen y tenemos también alguna indicación de que las eh, visitas a las eh, comunitarias respecto a comunicación de riesgos y control de infecciones se están realizando masivamente eh, en el país. Entonces, en esa medida nosotros analizamos la situación de Nicaragua como una situación a, a evaluar respecto a esa interacción y al seguimiento a las recomendaciones de la organización y podría indicar que el flujo de información a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional se están realizando eh, como corresponde. Gracias. Gracias, doctor. Eh, otra pregunta que nos llega ahora de Ana Lucía Ola, de Prensa Libre de Guatemala. Eh, dice, se habla de personas que se han recuperado del contagio de COVID-19. ¿Cómo se sabe si realmente están libres del virus y qué secuelas deja en el organismo? Eh, quizás la doctora Aldiguieri puede tomar esta pregunta. La primera, gracias uh, por la pregunta. Uh, la primera parte de la pregunta, uh, ¿cómo los pacientes uh, se sabe si están libres del virus? Hay un procedimiento muy estricto uh, después de la, de la desaparición de los signos clínicos cuando los pacientes no son más sintomáticos, de una toma de muestra uh, por PCR, otra vez que es el estándar de oro, uh, dos muestras negativas a 24 o 48 horas de distancia y el paciente se declara libre de la enfermedad, terminados la evolución clínica. Uh, órganos más... Uh, afectados por el virus, por supuesto, el pulmón. Favor tener uh, en cuenta el sistema respiratorio bajo, más preciso que, el pulmón, que los pulmones, uh, pero tomar en cuenta que pacientes críticos, pacientes en cuidados intensivos, pueden desarrollar muchas complicaciones, uh, más que todo cuando están uh, bajo la uh, respiración asistida y uh, Todas la, las complicaciones existentes de pacientes graves se están agregando al cuadro clínico de esos pacientes. Gracias. Gracias, doctor. Eh, la última pregunta nos llega por hoy, porque ya hemos llegado eh, al tiempo acordado. Es de Guadalupe Fuentes de Sin Embargo México y pregunta... Eh, COVID-19 ha evidenciado la difícil situación de los sistemas de salud de los gobiernos del mundo, especialmente en América Latina, dice. Eh, ¿Qué lecciones deben aprender los gobiernos después de esta, esta pandemia? Doctora Etienne. Thank you for this question. I, I want to preface my answer by saying that Equity is one of the fundamental values of the Pan American Health Organization. In 2014, our member states passed a resolution that calls for universal access to health and universal health coverage. 
this within the whole context of strengthening of health systems. It is essential that in the response to this epidemic, that our actions are grounded in the principles of universality, solidarity, and equity. Last night, the UN unanimously passed a resolution that was introduced by Mexico to ensure global access to medicines, vaccines, and medical equipment to respond to COVID-19. Access to these commodities should not be a privilege of certain countries or communities. Our collective goal must be to ensure that access to the testing, treatment, vaccines, and other technologies is available to all based on their needs. And this will be of supreme relevance with regards to access to vaccines when one becomes available. There is a range of existing policies and innovative funding mechanisms for investment, development, and distribution of these vaccines. Uh, we, we think that there needs to be a global mechanism for the fair distribution that is required, which recognizes the right to health and universal access within the whole context of SDG3. This is an opportunity for ministries of health, for countries to strengthen their health system, to build resilience, to ensure that our health systems can deliver on all of the services that our people need without causing them impoverishment. This is an opportunity also for us to ensure that we have everything that is in place, that our health systems can scale up sufficiently to address future pandemics and future epidemics. Indeed, within the whole context of the SDGs, we must ensure that our health systems are ready to leave no one behind. Thank you so much. Muchas gracias, doctor Etienne. Eh, ahora sí, entonces, hemos llegado al fin de la sesión de hoy. Pedimos disculpas porque nos quedaron varias eh, preguntas afuera, pero pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico y les contestaremos lo antes posible. También les vamos a mandar en breve la grabación de, de la sesión y las palabras de apertura. Así que gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima semana.